Hello friends, in the types of sentences of the video, we will see already sentence na parts of a sentence in the video. Now, if we will see the sentence in the sentence, we will see the sentence in the sentence. We will see the sentence in the sentence. We will see the types of classes, the types of conjunctions, the already the that's the links in the description. If you want to video, please see it. If you want to see the types of sentences in the video, please see it. Let's go to the video. If you want to see a sentence, you can see different types. If you want to see a structure, you can see a function. If you want to see a structure, you can see a four different types. First one is simple, compound, complex, Next compound complex. Function based on four different types of perikla. That is what you can see. Declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Now we will see the sentence on the function based on declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Now we will see the perikla. This is what you can see. Declarative sentence. Declarative sentence means it makes a statement and it ends with a full stop. That is a declarative sentence. That is a statement. In the declarative sentence, it will be a full stop. It will be a full stop. Example, he is a very good student. This is a statement. He is a very good student. This is a statement. If you look at the statement, it will be a full stop. Next, interrogative sentence. Interrogative sentence asks a question and ends with a question mark. If we have a question, we have a question. And the question we have a question, we have a interrogative sentence. In the interrogative sentence, question we have a question, it always ends with a question mark. That question mark is the punctuation. That is the question mark is the question mark. That is the question mark is the question mark. Example, where do you live? நீ எங்க வாழ்ர? அப்படி என்ன மையாட்டியாது கேக்கிறோம் நான் இது ஒரு question அப்படிங்கு நால் இதோடு என்றல வந்து question mark வந்து வந்திருக்கு இந்த sentence ஒடு என்றல question mark அப்படிங்கு punctuation வந்து வந்திருக்கு Imperative sentence expresses a command or request இப்பி யார்க்காது நான் command பண்ணிரும் அதாவது நம்ம கட்டலையிடும் அப்படி இல்லை யார்க்கா நம்ம request பண்ணிரும் கோரிக்கை வைக்கிரும் அப்படி இங்கிர மாதிரி இருந்துச்சின்னா அதுவு imperative sentence தா இப்பன் நம்ம command பண்ணும் போது யார்க்கா நம்ம கட்டிலை இடும் போது அந்த imperative sentence வந்து எப்படி எண்டாகும்னா full stopல எண்டாகும் அதாவது அந்த sentence ஓட எண்டில வந்து full stop இங்கிர punctuation mark வந்து இருக்கும் இப்பன அந்த sentence ஓட என்றல வந்து exclamation அப்படியுங்கிற punctuation mark வந்து இருக்கும் இக்கன example பாத்திங்கன்னா இப்பு command மதிரி வர sentences என்னனா be quiet be quiet அப்படியுங்கிறது நம்ம அடுத்த உங்களுக்கு ஆனையிடும் அமைதியாக இருங்க அப்படியும் சொல்லியிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கட்டல போடும் order போடும் so அந்த be quiet அப்படியுங்கிறது அதோடு என்றல வந்து full stop இருக்கு இந்த examplele பாத்திக்குனா be quiet இதல வந்து subject ஏ இருக்காது but நம்ம வந்து already parts of a sentence அப்படியுங்கிற வீடியோல வந்து பாத்திருப்போ ஒரு sentence நான் கண்டிப்பா subject வந்து இருக்கொண்டும் அப்படியும் வந்து பாத்திருப்போ என்னுடந்த parts of sentence வீடியோ பார்க்கல என்ன அதுடு லிங்க் வந்து descriptionல் கொடுக்குறேன் ரப்பர் பண்ணி பாருங்க யுச்குலார்க்கும் இப்ப் பெல்லா sentenceலி subject வந்து compulsoryயா இருக்குணும் but இந்த மாறி command இருக்குற sentences அதாவது நம்ம யார்க்காது கட்டலை இடுரது order போடுர் மாறி இருக்கு sentencesல மட்டும் அது வந்து exception அது வந்து ஒரு விதிவிலக்கு என்ன நம்ம் subject வந்து நம்ம் யார்க்கிட்ட பேசரமோ அவுக்கதா அதில் வந்து subject அப்பின்ன இப்பு be quiet அப்பின்ன நம்ம யார்ட்ட சொல்லும் இப்பு ஒரு classலிருந்து be quiet அப்பின் சொல்லும் நான் 
இப்போ டீச்சர் சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து அங்கே இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் சொல்கிறாங்க ஆல் ஆஃப் யூ பீக் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட சொல்கிறது அப்போ அவங்க தான் வந்து சப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த அதில் சப்ஜெக்ட் வந்து டைரெக்டாக வராது பட் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் தட் நம்ம யார்கிட்ட பேசுகிறோமோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி அண்டர்ஸ்டூட் நெக்ஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் மீ த புக் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது ப்ளீஸ் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் கோரிக்கை வைக்கிறோம் உங்கள் புக்கை கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதோட எண்டில் வந்து எக்ஸ்க்ளமேஷன் அப்படிங்கிற பங்க்சுவேஷன் மார்க் வந்து வந்திருக்கு ஏன்னா இதை ரிக்வஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி வர சென்டென்ஸ்னால இதோட எண்டில் எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் வந்து வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் என்ஸ் வித் இன் எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் இப்போ எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து நம்ம உணர்வுகள் அதாவது ஃபீலிங்ஸை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸை வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸோட எண்டில் வந்து எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் வந்து இருக்கும் அதாவது எக்ஸ்க்ளமேஷன் அப்படிங்கிற பங்க்சுவேஷன் மார்க் வந்து இருக்கும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு பியூட்டிஃபுல் த ஹவுஸ் இஸ் வீடு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது நம்மளோட ஃபீலிங்ஸை வெளிப்படுத்துகிறோம் அதனால் இது வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ் இதோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் இருக்குது அந்த எக்ஸ்க்ளமேஷன் அப்படிங்கிற பங்க்சுவேஷன் மார்க் வந்து இந்த சென்டென்ஸோட எண்டில் இருக்குது அதனால் இது வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனை தான் இங்கே ஒன்று சேர்த்து கொடுத்துருக்கோம் அது என்னென்னா டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ் இப்போ இந்த நாலு டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்போ அடுத்ததை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸில் ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கும் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி ஒன் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹீ பாட் அண்ட் நியூ கார் இந்த ஹீ பாட் அண்ட் நியூ கார் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இந்த இண்டிபெண்ட் கிளாஸ்னால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவான கிளாஸஸ் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து பாருங்கள் அதில் கிளாஸஸ்னால் என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அது பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்து இது வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் தான் ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் கண்டென்ஸ் டூ ஆர் மோர் இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஜாயிண்ட் பை அ கோஆர்டினேட்டிங் கன்வென்ஷன் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னால் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் டூ இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கும் மேலே எவ்வளோ இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் வேணால் இருந்துக்கலாம் பட் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் ஒன்லி இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் தான் இருக்கணும் டிபெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கவே கூடாது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டூ ஆர் மோர் இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அதை கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனால் ஜாயின் பண்ண முடியும் இப்போ கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து பாருங்கள் அதில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன் இருக்குது அதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் கன்ஜங்ஷனாக அப்படிங்கிறது வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன் அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹீ பிளேட் வெல் எட் ஹீ லாஸ் த மேட்ச் இங்கே ஹீ பிளேட் வெல் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் He lost the match அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இந்த ஹீ பிளேட் வெல் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வரனால இந்த ஃபஸ்ட் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் ஹீ லாஸ்ட் த மேட்ச் அப்படிங்கிறது செகண்ட் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இந்த ரெண்டு இண்டிபெண்ட் கிளாஸையும் இணைக்கக்கூடிய வேர்டு வந்து எட் அப்படிங்கிற கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இங்கே கமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனுக்கு முன்னாடி வந்து வந்திருக்கும் இப்போ
so he played well yet he lost the match அப்படிங்கறது ஒரு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் ஏனா இதுல வந்து ரெண்டு இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வந்து இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் இது வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனால ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஷட் கண்டெய்ன் ஒன் இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸும் ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கும் மேலே எவ்வளோ டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் வேணாலும் இருந்துக்கலாம் இங்கே இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸும் டிபெண்டன்ட் கிளாஸும் எப்படி இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனால் இணைஞ்சிருக்கும் இந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் லிங்க் டு த இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் பை அ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் வின் இஃப் யூ ட்ரை எகெயின் அண்ட் எகெயின் இங்கே யூ கேன் வின் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இஃப் யூ ட்ரை எகெயின் அண்ட் எகெயின்ங்கிறது டிபெண்ட் கிளாஸ் இந்த இஃபோடு சேர்ந்து இஃப் யூ ட்ரை எகெயின் அண்ட் எகெயின் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட் கிளாஸ் இஃப்ங்கிறது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நமக்கு தெரியும் டிபெண்ட் கிளாஸ் எப்போவுமே சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு ஸோ இங்கே இந்த டிபெண்ட் கிளாஸ் வந்து இஃப்ங்கிற சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா இஃப்ங்கிற சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனுக்கு முன்னாடி கமா எதுவும் வரல ஏன் இதில் கமா வரல அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷனுங்கிற வீடியோ வந்து பாருங்கள் அதில் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன் இதை தவிர இன்னும் வேற என்னென்ன சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தவிர இன்னும் வேற என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி டிபெண்ட் கிளாஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னு என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ அந்த கிளாஸஸ்ங்கிற வீடியோ வந்து பாருங்க அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தெரிஞ்சா மட்டுமே இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க இதுல கண்டிப்பா ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸும் ஒரு டிபெண்ட் கிளாஸும் வந்திருக்கு இது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனால இணைஞ்சிருக்கு இந்த டிபெண்ட் கிளாஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் கூட சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனால இணைஞ்சிருக்கு அதனால இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஷுட் கண்டெய்ன் டூ இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் டிபெண்ட் கிளாஸஸ் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னா என்னன்னா அதில் ரெண்டு இண்டிபெண்ட் கிளாஸும் ஒரு டிபெண்ட் கிளாஸும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கும் மேலே எவ்வளோ டிபெண்ட் கிளாஸஸ் வேணாலும் இருந்துக்கலாம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த சில்ட்ரன் குட் நாட் கோ டு த பிக்னிக் அண்ட் தே ரிட்டர்ன் ஹோம் ஆஸ் இட் வாஸ் ரைடிங் த ஹோல் டே இங்கே த சில்ட்ரன் குட் நாட் கோ டு த பிக்னிக் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் தே ரிட்டர்ன் ஹோம் அப்படிங்கிறது செகண்ட் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் ஆஸ் இட் வாஸ் ரைடிங் த ஹோல் டே அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இங்கே அண்டுங்கிறது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நமக்கு தெரியும் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து ரெண்டு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ இந்த அண்டுங்கிற கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து த சில்ட்ரன் குட் நாட் கோ டு த பிக்னிக் அப்படிங்கிற இண்டிபெண்ட் கிளாஸையும் தே ரிட்டர்ன் டு ஹோம் அப்படிங்கிற இண்டிபெண்ட் கிளாஸையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கு ஆஸ் அப்படிங்கிறது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நமக்கு தெரியும் டிபெண்ட் கிளாஸ் வந்து சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து டிபெண்ட் கிளாஸை வந்து இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் கூட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஆஸுங்கிற சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து இந்த டிபெண்ட் கிளாஸை தே ரிட்டர்ன் டு ஹோம் அப்படிங்கிற இண்டிபெண்ட் கிளாஸோட ஜாயின் பண்ணுறக்கு வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் கண்டிப்பாக ரெண்டு இண்டிபெண்ட் கிளாஸும் ஒரு டிபெண்ட் கிளாஸும் இருக்கிறதுனால இது வந்து காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இப்போ பார்த்தது என்னென்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா ஒரே ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கணும் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா என்னென்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸும் ஒரு டிபெண்ட் கிளாஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மே